खबरनामा के प्रायोजक हैं डी टी पैलेस एंड डी टी ज्वेलर्स लहरपुर सीतापुर वातानुकूलित दो सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे विशाल हरा भरा लॉन विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध स्वच्छ टॉयलेट शौचालय वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध रिंग सेरेमनी तिलक समारोह मैरिज सेलिब्रेशन बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया प्रॉपर राइटर डी टी पैलेस लहरपुर सीतापुर नमस्कार मैं हूं निशांत गुप्ता आप देख रहे हैं आई इंडिया दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मछली पकड़ने गए मछुआरों के जाल में फंसी प्राचीन मूर्ति सीतापुर शहर के कई मोहल्लों में इक्कीस और बाईस अक्टूबर को गुल रहेगी बिजली फिर बात करेंगे धौरार से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कोटेदारों का किया समर्थन खबरनामे के अंत में बात करेंगे राज्यपाल ने नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से किया बर्खास्त लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर धार्मिक नगरी नैमिशारण में सोमवार को भी गरजेगा बाबा का बुलडोजर शिक्षा विभाग के महानिदेशक तक पहुंची बेसिक शिक्षिका की शिकायत दीपावली पर पसरा रह सकता है अंधेरा संविदा कर्मियों ने दी बड़ी चेतावनी मनरेगा लोकपाल ने डीएम को वसूली के लिए भेजी रिपोर्ट डीएपी वितरण में गड़बड़ी पर सचिव के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर प्रशासकीय विलंब समिति ने लखीमपुर खीरी में की समीक्षा दिए निर्देश योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद ने उठाए सवाल सीएम योगी तक पहुंची शिकायत कार्रवाई की जद में आए गन्ना समिति के सचिव खबरों की शुरुआत सीतापुर जनपद के साथ यूपी के सीतापुर में गोमती नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों की जाल में एक प्राचीन मूर्ति फंस गई जाल में बड़ी मछली फंसने का अनुमान लगाकर मछुआरे खुशी से झूम उठे लेकिन जब जाल को ऊपर खींचा तो उसमें प्राचीन मूर्ति फंसी देखी या देख वो भी फूले नहीं समाये मूर्ति मिलने की सूचना से आस इलाके में कोतूहल मच गया जिससे पता चला वही मूर्ति देखने के लिए पहुंचने लगा सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदना पुलिस ने मूर्ति को कब्जे में ले लिया है बताया जाता है सदना थाना क्षेत्र के अनुरुद्ध खेड़ा के ग्रामीण बनवारी लाल कश्यप राम कुमार दोबार रोज की तरह गोमती नदी के किनारे मछली पकड़ने गए थे जैसे ही नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो कोई वजन चीज जाल में फंसी होने का अनुमान हुआ जाल ऊपर खींचा गया तो उसमें एक प्राचीन मूर्ति फंसी मिली या देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए इसके बाद मूर्ति को पड़ोस के महेशनाथ मंदिर में ले जाकर रख दिया गया ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुंची सदना पुलिस ने मूर्ति को कब्जे में लेकर थाने ले आई बताया जाता है कि यह मूर्ति अष्टधातु से निर्मित है मूर्ति के बाएं हाथ में भारी कम फरसा और दाहिने हाथ में कमंडल जैसी कोई वस्तु पकड़ रखी गई है मूर्ति के सिर पर मुकुट भी सजा हुआ है पैरों में जूते और यह मूर्ति एक धातु से बनी चौकी पर खड़ी दिख रही है ऐसो सदना चंद्रभान यादव ने बताया कि मूर्ति थाने में रखी है पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई है विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें लहरपुर कोतवाली इलाके के ग्राम मस्जिदिया के निकट एक विशाल मगरमच्छ देखा गया शारदा सहायक नहर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया सूचना मिलते ही ग्रामीण की भीड़ काफी जमा हो गई लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी वन दरोगा राजकुमार संतराम पंकज विनय आदि ने कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ को पकड़ लिया और फिर उसे एरा पुल के पास घाघरा नदी में छोड़ दिया गया विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखे सीतापुर शहर के विभिन्न मोहल्लों में 21 और 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी एस डी हिमांशु पटेल ने बताया कि 21 अक्टूबर को शास्त्री नगर लोजनपुर व आता कप्तान कृष्णा नगर कमला नगर आदि मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी इसी तरह 22 अक्टूबर को हेमपुरवा विकास नगर इसमाइलपुर ऊंचा टीला तरीमपुर देवास नगर शास्त्री नगर लोनियनपुर व आता कप्तान कृष्णा नगर कमला नगर लक्ष्मणपुर आनंद विहार कॉलोनी और सत्यम नगर में सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी उन्होंने बताया इस दौरान पेड़ों की टहनियों की कटाई चटाई की जाएगी शहर के अन्य मोहल्लों में भी 21 अक्टूबर को जर्जर पोलो की बिल्डिंग का काम किया जाना है इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति को ठप रखा जाएगा उपखंड अधिकारी इंजीनियर रवि प्रकाश गौतम ने बताया कि 21 अक्टूबर को बीएसएनएल ऑफिस के निकट जामा मस्जिद आलम नगर कृष्णा नगर गदियाना गदियाना कुआ आदि मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक ठप रहेगी 
लंबे समय से कमीशन बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे कोटेदारों के समर्थन में धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया आ गए हैं सपा सांसद आनंद भदौरिया ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है सपा सांसद ने कहा है कि अन्य प्रदेशों में कोटेदारों को प्रति कुंटल दो रुपया कमीशन दिया जा रहा है लेकिन यूपी में सिर्फ नब्बे रुपया प्रति कुंटल कमीशन प्राप्त हो रहा है जिसकी वजह से महंगाई के दौर में कोटेदारों को परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही है उन्होंने अन्य प्रदेशों की तरह यूपी में भी कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी किए जाने के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया है विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिशारण में इन दिनों बाबा के बुलडोजर की गरजना सुनाई दे रही है दरअसल यहां कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जाना है इसी के तहत ललिता देवी मंदिर के पास प्रस्तावित पंचमुखी हनुमत प्लाजा के निर्माण के लिए रविवार को बुलडोजर दौड़ाया गया इस दौरान करीब बीस दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया बताते हैं यहाँ तेईस करोड़ दो लाख की लागत से पंचमुखी हनुमत प्लाजा का निर्माण कराया जाना है मिश्रिक एस पंकज सक्सेना ने बताया कि दुकानें हटाने के लिए काफी पहले दुकानदारों को बता दिया गया था जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई एसडीएम ने यह भी बताया कि सोमवार को ललिता देवी चक्रतीर्थ मार्ग पर अतिक्रमण हटाया जाएगा नगर पंचायत मोहल्ली के प्रज्ञान सत्संग आश्रम में आयोजित श्रीमद भागवत कथा का समापन 22 अक्टूबर को होगा कथा पंडाल में वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास महामंडलेश्वर राघव दास द्वारा 16 अक्टूबर से कथा का रसपान कराया जा रहा है आयोजक श्री ललिता सखी मंडल लखनऊ ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर साढ़े बजे से प्रारंभ होती है ब्लॉक बैठा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय मीत मऊ में तैनात शिक्षिका अक्सर स्कूल से गायब रहती है जिससे नौनिहालों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है शिक्षिका के इस कार्य व्यवहार को लेकर मीत मऊ निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य उदय प्रताप भार्गव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा विशेष सचिव बेसिक शिक्षा शिक्षा निदेशक डीएम बी सहित बैठा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है उदय प्रताप भार्गव का आरोप है कि शिक्षिका की नियुक्ति जुलाई दो में हुई थी तब से लेकर वह आज तक केवल तीन दिन स्कूल आई है ब्लॉक एलिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर नया गांव की प्रधान पूजा चौधरी ने करवा चौथ पर महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है ग्राम प्रधान पूजा चौधरी के इस नेक कार्य की सब तरफ से सराहना हो रही है दरअसल प्रधान पूजा चौधरी ने रविवार को अपनी ग्राम सभा की सभी महिलाओं को साड़ियां वितरित की साड़ी वितरित करते हुए सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं भी दी ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान पूजा चौधरी जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों को हर मौके पर उपहार भेंट करती रहती है सीतापुर पुलिस ने गायब हुए तीन बच्चों को एक घंटे के अंदर सकुशल बरामद करने का दावा किया है एसपी चक्रेश मिश्र के मुताबिक 20 अक्टूबर को डायल एक में तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात सीतापुर के बिजवार खुर्द बालाजीपुरम के बच्चे गायब हैं गायब होने वाले में सूर्यान सिंह श्रद्धा सिंह और अन्या वर्मा शामिल है जानकारी होते ही पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क साधा और पुलिस टीमें गुमसुदा को तलाश करने में जुट गई कुछ ही देर बाद सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया टीम में उप निरीक्षक बलेन्द्र सिंह कृष्णचंद्र मोहन सक्सेना हेड कॉन्स्टेबल संदीप कुमार सिंह रविंद्र कनौजिया कांस्टेबल सर्वेश कुमार महिला रक्षी ऋचा यादव श्रुति आर्या आदि शामिल रही सीतापुर के बिजली महकमे में छिड़ी रार का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ सकता है दरअसल बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मियों ने बड़ी चेतावनी दी है उन्होंने लंबित मांगों के समर्थन में अधीक्षण अभियंता राम शब्द को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की है छब्बीस अक्टूबर तक समाधान न होने पर अट्ठाईस अक्टूबर को धरना प्रदर्शन और उनतीस से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है ऐसे में अगर कार बहिष्कार हुआ तो प्रकाश पर्व दीपावली पर अंधेरा छा सकता है हालांकि अधीक्षण अभियंता राम शब्द ने संविदा कर्मियों की मांगों को सिरे से नकार दिया है विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें ब्लॉक मिश्री के कस्बा कुतुब नगर में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री रोहित सिंह ने फीता काट कर किया कार्यक्रम में लंबी दौड़ कबड्डी ऊंची कूद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई जिसमें 100 मीटर बालक वर्ग में अमित यादव गुज्जर यादव मोहित राठौर दो मीटर में मुनेन्द्र रोस्तम रामजी क्रमशाह प्रथम द्वितीय तृतीय रहे चार मीटर दौड़ में अरविंद मोहित राठौर कमल यादव बालिका वर्ग में प्रांसी राठौर अंशिका यादव खुशबू मौर्य ने बाजी मारी कबड्डी प्रतियोगिता में डीपीएस एकेडमी कुतुब नगर टीम ने जीत दर्ज की बालिका वर्ग में बलदेव लाल पब्लिक स्कूल कटैया रामकोट विजेता बनी डीपीएस एकेडमी कुतुब नगर द्वारा पिसामा के शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया एकेडमी चेयरमैन धीरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि अकेडमी का उद्देश्य निःशुल्क बच्चों को सेना में भर्ती के लिए तैयार करना है लहरपुर कोतवाली इलाके के रूड़ा भवनासपुर के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया टक्कर मारकर ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हुआ बताया जाता है कि बाराबंकी जिले के जगदीशपुर देवा निवासी नीरज सिंह लहरपुर की तरफ आ रहे थे तभी ग्राम रूड़ा भवनासपुर के पास एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गए घटना के बाद भीड़ जमा हो गई लोगों
सीतापुर पुलिस का मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने का सिलसिला लगातार जारी है पुलिस की टीमें सार्वजनिक स्थानों विद्यालयों और संस्थानों में जाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक कर रही हैं इसी क्रम में रविवार को जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया गया एसपी चक्रेश मिश्र के मुताबिक थाना राम नमीशारण ने पुलिस टीम ने जलालपुर कोतवाली देहात टीम ने बम्बनपुरवा मछेटा टीम ने कुंदौली में जागरूकता अभियान चलाया इसी तरह महमूदाबाद हरगांव थाना बिसुआ की पुलिस टीमों ने बस स्टॉप स्टेशन और कोचिंग सेंटरों में जाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया इस दौरान हेल्पलाइन नंबर दस नब्बे एक सौ बारह दस छिहत्तर एक सौ इक्यासी आदि की भी जानकारियां दी गई अड़सठवीं राज्य स्तरीय माध्यमिक विद्यालय योगासन प्रतियोगिता में सीतापुर की अंडर 14 बालिका टीम ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है योगासन प्रतियोगिता में साधना सोनाली काजल नैन्सी रेशमा ने ट्रेडिशनल योगासन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया यही नहीं इंडिविजुअल रिदमिक योगासन में सोनाली ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया इसी तरह अंडर 17 बालिका वर्ग की रिदमिक योगासन में पायल ने गोल्ड मेडल और अंकों के आधार पर लखनऊ मंडल ने ओवरऑल चैंपियनशिप का रनर होने के गौरव प्राप्त किया है टीम प्रभारी नीलम कुमार व कोच लॉन्ग श्री यादव ने बताया कि यह प्रतियोगिता जनपद अयोध्या के राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान में आयोजित की गई जिसमें लखनऊ मंडल का प्रतिनिधित्व सीतापुर की टीम ने किया उन्होंने बताया कि जिला व्यायाम शिक्षक सीतापुर के राज शर्मा को निर्णायक समिति में सदस्य नियुक्त किया गया था सफलता पर डी राजेंद्र सिंह बी एस प्रताप सिंह ने सराहना की ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नया गांव स्थित पंचायत भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 60 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया मां चंद्रिका देवी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर बक्सी का तालाब लखनऊ के डॉक्टर यदुवेंद्र मिश्रा सहित उनकी टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य जांचा और उचित परामर्श दिया शिविर में ब्लड प्रेशर शुगर नेत्र आदि की निःशुल्क जाँच करने के साथ ही दवाएँ भी दी गई ऑपरेशन के लिए चिन्हित मरीजों को अस्पताल बुलाया गया शिविर में आयोजक प्रधान जनकपुर कुमारी सिंह के अलावा सत्य सिंह वेद सिंह भानु प्रताप सिंह जयकरण सिंह महेश सिंह अंबिका उमेश पाल सिंह राजेश कुमार सिंह सहित ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ता मौजूद रहे ब्लॉक पिसावा के बरमौली ब्रह्मदेव स्थान पर शनिवार रात राम वनवास दशरथ मरण लीला का मंचन कलाकारों ने किया कलाकारों के मंचन को काफी सराहा गया इस दौरान कई बार दर्शकों की आंखें भी डबडबा आई दर्शकों ने कलाकारों को शबासी दी कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालापुर चौराहे पर खैराबाद एसओ बालेंद्र सिंह ने निरीक्षण कर सराफा दुकानदारों को सुरक्षा का एहसास दिलाया उन्होंने दुकानदारों से सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त कराने को कहा इस दौरान उनके साथ संदीप सिंह चौकी इंचार्ज नेपालापुर अतुल तिवारी राहुल भदौरिया प्रदीप कुमार सत्येंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए आई इंडिया सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी ने बताया कि सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में आयोजित कवि सम्मेलन में बुलंद शहर अर्जुन सिसोदिया बाराबंकी से रामकिशोर तिवारी गोरखपुर से मनमोहन मिश्रा बरेली से कमलकांत तिवारी और खुशीनगर से बादशाह प्रेमी काव्य पाठ करेंगे उन्होंने बताया कि इस कवि सम्मेलन का आयोजन स्मृति शेष महेंद्र शास्त्री सरल की जयंती पर किया गया है लहरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदेसुआ में प्रधान प्रतिनिधि अनूप पांडे के आवास पर बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई भाजपा के इस बैठक में जिले के प्रभारी नीरज सिंह जिला मंत्री उदित वाजपेयी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य सत्य प्रकाश मिश्रा आदि ने अपने विचार रखे बैठक में रामलखन पांडे संजय मिश्रा आलोक पांडे प्रतीक पांडे मनोज त्रिवेदी नीरज शुक्ला गिरिजेश मिश्रा रामगोपाल तिवारी छोटेलाल त्रिवेदी कृष्ण मुरारी मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे जैन साध्वी आरिका चंद्रमती माता के समाधि मरण होने पर दिगंबर जैन मंदिर महमूदाबाद में विनयांजलि सभा की गई जैन धर्मवलंबियों ने आरिका माता को विनयांजलि अर्पित की इस दौरान जैन समाज अध्यक्ष अनुज जैन शिरोमणि संरक्षक कोमल जैन अशोक जैन नीरज जैन प्रदीप जैन ने विनयांजलि अर्पित की अखिल भारतीय प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मिला प्रतिनिधि मंडल से बताया कि सीतापुर में मनरेगा के माध्यम से पक्के कार्यों पर रोक लगी है जिससे जनहित के काम प्रभावित हो रहे प्रधानों ने इस रोक को हटवाए जाने की मांग की है मंत्री ने प्रधानों की समस्या सुनकर समाधान का भरोसा दिलाया है इस मौके पर संगठन के जिला महामंत्री सतनाम सिंह सहित कई प्रधान मौजूद रहे लहरपुर नगर के मोहल्ला अंबरसराय निवासी रमन अवस्थी के सेना में चयनित होने पर लोगों ने बधाई दी है सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद असीम अंसारी ने रमन अवस्थी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया अग्निवीर रमन अवस्थी ने अपने दादा स्वर्गीय गंगाराम को प्रेरणा स्रोत बताया बता दें कि गंगाराम पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे इस मौके पर पंकज यादव मोहम्मद अफान रघुवंश अवस्थी राजन अवस्थी मौजूद रहे
कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले आयुष चिकित्सकों ने 22 अक्टूबर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के घेराव करने की चेतावनी दी है चिकित्सकों का कहना है कि विगत दिनों डिप्टी सीएम ने आयुष चिकित्सकों के समायोजन कराने का आश्वासन दिया था लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने बताया कि इससे चिकित्सक आहत हैं सभी चिकित्सकों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है इस मौके पर डॉक्टर अनुराग मिश्रा डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह डॉक्टर मनीष चौरसिया डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार तिवारी डॉक्टर सुनील सिंह आदि लोग मौजूद रहे सिदौली नगर में चल रही रामलीला के दौरान सीता स्वयंबर राम विवाह परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन कलाकारों ने किया वृंदावन से पधारे नाटक कंपनी के कलाकारों का मंचन खूब सराहा गया दिन में राम बारात निकाली गई बारात में नगर के तहसील मार्ग सहित विभिन्न मार्गों पर भ्रमण किया गया इस दौरान विनोद अग्रवाल जगत मिश्र संजय कनौडिया नरेश कनौडिया अमर सिंह मौजूद रहे कस्बा पिसावा में स्थित रामलखन पाल के सराफे के दुकान में शनिवार रात चोरों ने शटर काट कर जेवरात सहित नकदी पार कर दी रामलखन के मुताबिक चोरों ने लाखों का सामान पार कर दिया है इसके अलावा उदयपुर में रसीद के घर नकब लगाकर चोरी कर ली ग्राम फरिया निवासी राम कुमार के घर भी चोरों ने सेंध लगाकर चोरी करने में सफल रहे एक ही रात में ताबड़तोड़ हुई चोरियों से पुलिस गश्त की पोल खुल गई है दूसरी तरफ ग्रामीण दहशत में आ गए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर ने साइकिल यात्रा कर रहे सपा कार्यकर्ता से मिलकर हालचाल जाना या कार्यकर्ता सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए बदायूं से साइकिल यात्रा पर निकले हैं पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर ने लखनऊ के टाउंजा कस्बे में साइकिल यात्रा कर रहे सपा कार्यकर्ता से भेंट की त्यौहारों पर सुरक्षा के दृष्टिगत लहरपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की है चौकी प्रभारी विजय शंकर पांडे ने लहरपुर विश्वा तिराहे पर आते जाते वाहनों की तलाशी भी ली है इस दौरान बाइक पर सवार तीन लोगों के चालान भी किए गए देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जोड़ने वाले एन एस पर सीतापुर जनपद के थाना कमलापुर के समीप स्थित कोठी अग्रैंड ढाबा पर कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत अपनी फ्लीट के साथ रविवार को पहुंचे कोठी के स्टाफ अनिल मिश्रा पवन और अन्य गवर्नर साहब से अनुरोध करते हुए चाय की पेशकश की जिसके बाद कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत ने स्टाफ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चाय की चुस्की लेने के बाद आगे निकल गए कोटी ढाबा के मालिक दिनेश अग्रवाल के मुताबिक करीब पंद्रह मिनट तक कर्नाटक गवर्नर थावर चंद्र गहलोत उनके ढाबे पर रुके बता दें कि वह लखीमपुर जनपद के मुस्तफाबाद के कबीर धाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें यूपी के सीतापुर जनपद में सबसे ज्यादा सात बार विधायक बनने वाले पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत की हालत इस समय बेहद चिंताजनक है अस्पताल से जवाब होने के बाद घर पर उन्हें लाया गया है शुभचिंतक उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं यूपी के राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर की विधानसभा क्षेत्र सिदौली से सात बार विधायक एवं मंत्री रहे श्यामलाल रावत के मैक्स हॉस्पिटल से जवाब मिल जाने के बाद समर्थक चिंता में डूब गए हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं लंबी बीमारी के चलते पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत को पिछले दिनों लखनऊ के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था डॉक्टरों ने परिजनों को उन्हें घर ले जाने की सलाह दी जिसके बाद परिजन उन्हें हाईवे स्थित सिधौली के निज निवास पर ले आए हैं विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें ब्लॉक बैठा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यो में फर्जीवाड़ा की शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं शिकायत पर मनरेगा लोकपाल ने शिकायतकर्ता के साथियों को आधार मानकर फर्जीवाड़े की रकम की वसूली 12 फीसदी ब्याज सहित करने की सिफारिश डीएम से की है आरोप है कि यह फर्जीवाड़ा उस समय किया गया जब सीतापुर में बाढ़ की स्थिति थी इस दौरान रिहार पर्वतपुर मिदनिया रायमरोड़ सहित करीब आठ ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम दिखाकर रुपया निकाले गए लोकपाल मनरेगा अरविंद प्रताप सिंह यादव ने वसूली के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी है अभी तक ग्राम सभा रिहार और मिदनिया में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए उन्होंने बताया कि रायमरोड़ में बावन हजार रुकनापुर में पच्चीस हजार पिंडोरिया में सोलह हजार चेनिया में बाईस हजार पाँच सौ अठहत्तर रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में डांडिया सीजन टू के मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर रहे सांसद ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया इसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए ग्रुप डांस सोलो डांडिया भांगड़ा आदि कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इसके बाद विजय प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी बांटे गए लाइव टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रस्तुत डांडिया सीजन टू में प्रबंधक मोहित कुमार ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया अब खबरें लखीमपुर जनपद से लखीमपुर खीरी में स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा समिति द्वारा जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया धर्म सभा इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर धनंजय सिंह ने किया प्रतियोगिता में गुरु द्रोणाचार्य महाविद्यालय रामापुर विजेता और सीनियर वर्ग में एस डिग्री कॉलेज रकहटी उप बनी इस मौके पर अवधेश गुप्ता डॉक्टर डी मालपानी अमरेश सिंह आनंद अवस्थी अनिल मिश्रा गोपाल अग्रवाल अंशुल जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति ने लखीमपुर खीरी के अधिकारियों संग बैठक कर समीक्षा की इस दौरान पेंशन ग्रेजुटी अन्य देकों के भुगतान की भी स्थिति जानी गई सभापति एमएलसी पवन सिंह चौहान ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए बैठक में सदस्य कुंवर महाराज सिंह के पी श्रीवास्तव उमेश द्विवेदी डीएम दुर्गा शक्तिनाथ पाल एस गणेश प्रसाद साहा सी अभिषेक कुमार ए संजय कुमार सिंह सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता सहित अधिकारी मौजूद रहे नगर पंचायत मैलानी में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय उद्घाटन की राह देख रहा है यह भवन पलिया रोड पर काफी पहले बनकर तैयार हो गया था देखरेख के अभाव में भवन के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं स्थानीय नागरिकों ने नवीन गल्ला नवीन भवन में अस्पताल संचालित किए जाने की मांग की है लखीमपुर खीरी के निगासन क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी से दहशत है ग्रामीणों के मुताबिक लुधौरी जोकी पूर्वा ग्राम पंचायत के पास केले के खेत में बाघ देखा गया इस दौरान किसी ने बाघ की चहलकदमी का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी फिलहाल बाघ की चहलकदमी से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं अब खबरें प्रदेश से पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया अक्सर अलग ही रहता है या यूं कहें कि पुलिस की वर्दी पर अक्सर दाग लगते रहते हैं लेकिन यूपी के इटावा में पुलिस जवान ने मानवता की जो मिसाल पेश की है उसकी सब तरफ सराहना हो रही है बताया जाता है कि अस्पताल में जाने के लिए रात में सड़क पर खड़ी फिरोजाबाद के सिकोहाबाद की महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन घुमा दिया और बोली हेलो पुलिस मुझे डर लग रहा है जिसके तुरंत तीन मिनट बाद डायल एक के पी टीम लोकेशन पर पहुंच गई सिपाहियों ने महिला से जानकारी कर उसकी समस्या पूछी महिला की समस्या सुनकर सिपाही अर्जुन का दिल पिघल गया पीआरवी टीम महिला को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंची सिपाही अर्जुन ने रात में रक्तदान कर अस्पताल के ब्लड बैंक से महिला के भाई धर्मवीर के लिए ब्लड एक्सचेंज करके दिलवा दिया कांस्टेबल ने खून देकर महिला के भाई की जान बचा ली दरअसल डॉक्टर द्वारा अर्जेंट में खून की डिमांड की गई थी जिससे महिला घबरा गई और उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन घुमा दिया पीड़ित महिला ने मदद के लिए इटावा पुलिस को धन्यवाद दिया नगर पंचायत अध्यक्ष का विवादों से नाता क्या हुआ कि उनकी कुर्सी ही छिन गई बताया जाता है कि बहराइच के पयागपुर नगर पंचायत चुनाव में बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव सपा से चेयरमैन चुने गए थे चेयरमैन बनने के बाद उनका विवादों से नाता जुड़ गया जिसकी वजह से कुछ समय बाद वह अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और प्रशासक की तैनाती हो गई मामला कोर्ट में पहुंचा फिर इसकी शिकायत भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने शासन से की जिसके बाद शासन द्वारा तत्कालीन ईओ रामजनक तिवारी वरिष्ठ लिपिक राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य के बयान दर्ज किए इसके बाद बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया नोटिस के जवाब अलग अलग मिलने और डीएम की जांच आख्या शासन को भेजी गई जिसके बाद राज्यपाल ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष को पद से बर्खास्त कर दिया बहराइच में हुए बवाल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं दूसरी तरफ योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सपा सांसद ने सवाल उठाए हैं चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने प्रदेश सरकार के मांग की है कि बिना किसी भेदभाव के सभी दोषियों पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए केवल एक वर्ग को ही निशाना नहीं बनाना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची शिकायत के बाद गन्ना समिति के सचिव पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है यह मामला गोंडा जनपद से सामने आया है आरोप है कि मैजापुर गन्ना समिति के सचिव रविंद्र ने किसानों को सट्टा बनाने में हेराफेरी की इसकी शिकायत एक व्यक्ति ने सीएम योगी और आयुक्त से कर दी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त शदभूषण लाल ने दस दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है यूपी में विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के फैसले ने सभी को चौंका दिया है बताया जाता है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में एक भी सीट पर प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया है पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सभी सीटों पर सपा को समर्थन देगी बताते हैं कि कांग्रेस को अपने हिस्से में आई खैर और गाजियाबाद सीटों पर भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा है इसी के चलते कांग्रेस ने यह दोनों सीटें सपा की झोली में डालने का मन बना लिया है बताते हैं जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी यूपी में घोसी से सपा सांसद राजीव राय पर डॉक्टर द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद अब मथुरा जनपद से डॉक्टर द्वारा भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ तहरीर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है बताया जाता है कि माठ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी की मां को डीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद रात में ही छुट्टी दे दी जिसके बाद रविवार को भाजपा विधायक राजेश चौधरी के भाई संजय चौधरी जितेंद्र चौधरी भतीजा देव चौधरी और प्रतिनिधि जसवंत अस्पताल पहुंचे आरोप है कि सभी ने अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स से मारपीट की जिसे लेकर संबंधित थाने में तहरीर दी गई है एसपी सिटी अरविंद कुमार के मुताबिक डॉक्टरों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है 
मानसून विदा हुए अभी चंद दिन ही बीते हैं लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी वर्ष में बाढ़ और कटान को लेकर अभी से चिंता सताने लगी है सीएम योगी ने रविवार को सिंचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष बाढ़ से बचाव की कार्य योजना अभी से तैयार करने के निर्देश दिए हैं यही नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रयास हो जिससे सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जा सके क्योंकि देरी से लागत तो बढ़ती ही है जनता को पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता यह था आज का खबरनामा हमें दीजिए इजाजत नमस्कार खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डी ज्वेलर्स लहरपुर सीतापुर